ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சூம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் இதுவரைக்கு ராத்திரி கண்மூழிச்சு நான் படித்ததே கிடையாது இந்த டைரியை தவிர அன்பும் பாசமும் இல்லாத இந்த காலத்தில் ஒரு மனுஷனோட ஆசைகளை அடையிறதுக்காக அதிகமாக யோசிக்க வச்சு அதனால் ஏற்பட்ட கொடுமையான சம்பவங்களை தான் இதில் எழுதியிருக்காங்க இந்த டைரியை எழுதின ஒரு பெயரு திரு ஸ்ரீகுமார் அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்களில் ஒருத்தரான பிலிப் தான் இது எனக்கு கொடுத்தது இது வெறும் டைரி மட்டும் இல்லை கதையும் இல்லை ஒரு வரலாறும் கிடையாது அதோட இதை தனக்கு மட்டும் பர்சனலாக எழுதி வைக்கணும்னு ஸ்ரீகுமார் நினைக்கல இந்த டைரியை எல்லாரும் படிக்கலான்னு இதோட முதல் பக்கத்திலேயே அவர் எழுதியிருக்காரு இதோட பக்கங்களை எந்த சலிப்பும் இல்லாமல் படித்து முடிச்சிடலாம் ஸ்ரீகுமாரோட குடும்பத்தை பற்றியோ அவரோட வாழ்க்கை பற்றியோ எனக்கு சரியாக தெரியாது ஆனால் வறுமையோட கஷ்டத்திலேயோ அதனால் ஏற்பட்ட தாழ்வு மனப்பான்மையிலேயோ அவர் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்காருன்னு இந்த டைரியை படிக்கும்போது எனக்கு நல்லா புரியுது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருக்கிற இந்த காலத்தில் நம்ம தாய்மொழியும் கலாச்சாரமும் நிராகரிக்கப்படும் போது மண் மனுஷன் இயற்கை இதெல்லாம் சுரண்டலுக்கு உட்படும் போது சில குறைஞ்சபட்ச மனுஷர்களாவது எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் போது நம்பிக்கை தருது ஸ்ரீகுமார் இந்த டைரியில் எழுதி வச்சதை பற்றி நான் விமர்சனம் பண்ண விரும்பலை ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் நான் முதல்ல உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயங்களில் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்குது உண்மையிலேயே இது கதை தானா அப்படி கதை இல்லைன்னா இது என்ன இது வாசகர்களின் காலம்னு சொல்லப்படுது அது உண்மைன்னா இதோட கடைசி முடிவு என்னங்கிறத உங்ககிட்டயே விட்டுடுறேன் ஐயா ஓ இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூல் வார்த்தையில சில வார்த்தை கேட்பாங்க அந்த வார்த்தைகளை உங்க காலத்துல எப்படி உபயோகப்படுத்துறீங்க நல்லா இருக்கு பிளெண்டட் ஒர்க் ஓ யா குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் யூ கேரி ஆன் தேங்க் யூ மேம் போன் ஜஸ்ட் மினிட் யா வேர் ஆர் யூ ஐ கான் ஷியர் யூ ப்ராப்பர்லி யா டெல் மீ சி ஐ டோல்ட் யூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் It is just impossible. You know it very well. Tintu and Soju are not interested in keeping in touch with me. I shall call you later. I am in meeting. Call from him. He is going to Texas from Michigan. Let him go anywhere. Ma'am, Navina. Where you are up to, man? I am terribly lonely. Why can't we get along? Hey. Uh, uh. Mm. Sorry. நினைச்சேன் 
பஸ்ல வந்தா பத்தாதா அவங்களுக்கு எதுக்காக ரூம் எடுத்து கொடுத்துருக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்க வச்சா பத்தாதுன்னு கேக்குறாங்க என்ன சார் இதா அவங்களும் மனுஷங்க தானே நடக்கலாம் <laughs> மேம் உங்க ட்ரெஸ் செலக்ஷன் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக் இந்த செயின் எங்க வாங்குனீங்க மேடம் இட் இஸ் ஃப்ரம் மிலன் ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஓ இந்த சாரிக்கு நல்ல மேட்சிங்கா இருக்கு யோகா செய்யறதுனால தான் நீங்க இவ்வளவு ஸ்லிம்மா இருக்கீங்களா மேடம் அப்ப மேடம் நீங்க யோகாலாம் செய்வீங்களா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல என்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்லாம உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி கதவு தட்டணும் தெரியாதா மேடம் வர சொல்லிருந்தீங்க கூப்பிட்ட உடனே நீ வரலையே What's your topic? Do you still remember it? Anyhow, it is not anything connected with tribal dance or music. Yes, ma'am. Then what are you doing with those tribal people? Are they brought you here for merrymaking? You have completed four years as a researcher. Anna, you know how many linguistic disciplines are you? Hmm. Is this Kumar Asan or Kavidhe or Bashir or Novel? It is a science. And the study of any science demand. Discipline work, responsible behavior. Understand? Now get out. Correct on a time cover one the tarot. Now level a man with you party park. Hmm. மறந்துடாது <laughs> 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 இந்த காலத்துல ஓ அப்பா தவிர வேற யாரும் லெட்டர் அனுப்புவாங்களா ஜெயக்குமார் நீ நல்லா இருக்கியா உன்னோட படிப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கோன்னு நம்புறேன் இங்க நிலைமை என்னன்னு உனக்கு தெரியும் இல்ல உன்னோட மச்சான பத்தி இது வரைக்கும் எந்த தகவலும் இல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து குமார் சாரோட லெட்டர் வந்துச்சு அவர் கேட்டாரு ஸ்ரீக்கு நிறைய வரன் வருதுன்னு அதை பற்றி என்ன முடிவெடுக்கிறதுன்னு எனக்கு எதுவும் புரியல பேங்க்லேருந்து ரெண்டு தடவை நோட்டீஸ் வந்துருச்சு என்ன வேலை இருந்தாலும் நீ ஒரு வாட்டி இங்கே வந்துட்டு போ வேறு எந்த தகவலும் இல்லை இப்படிக்கு அன்புடன் உன் அப்பா சுருக்கமா இந்த காலத்தோட கலாச்சாரத்தை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாம முன்னாடி வாழ்ந்த மாதிரி ஆதிவாசிகள் அவங்களோட மொழிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறந்துகிட்டு வராங்க அவங்களோட வாழ்க்கைய மாதிரி அவங்களோட கலாச்சாரம் அவங்களோட பண்பாடு அவங்களோட பழக்கம் ஆதிவாசி மொழியை பத்தின டாபிக்கா இல்ல அரசியல் கட்சி மீட்டிங்கா இந்த உலகத்துல இது வரைக்கும் மொழியை பத்தின மெத்தடாலஜியா பயன்படுத்தினதே இல்ல ஸ்ரீகுமாரோட கன்க்ளூஷன்ஸ்லாம் ஹேசி ஆனதுன்னு ஷாலோ ஆனதுன்னு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு ஆனா ஸ்ரீகுமார் கேக்கல இந்த தீசிஸ்ல ஒன் த்ரீ அண்ட் செவன்ல சொல்லி இருக்கிற விஷயம் வெரி இல்லாஜிக்கல் ஆனா நான் உங்களை பாராட்டி ஆகணும் ஸ்ரீகுமார் ஸ்ரீகுமாரோட தீசிஸ்ல சமூக மொழிகளுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்குன்னு சொல்றதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இவரோட சில விளக்கங்கள் ஒரு சமூகம் உருவாகிறதுக்கும் அதோட மொழிகளுக்கான தொடர்புகளை பத்தியும் 
ரொம்ப அற்புதமா சொல்லிருக்காரு கிரேட் நியூ ஐடியாஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் வெல்கம் தெம் ஆனால் பழங்குடி மக்களை பற்றின ஆராய்ச்சி முடிவுகளை ஏற்றுக்க ஹெனியோ நான் ரெடியாக இல்லை இந்த தீசிஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஆனது ஒர்க் சைட்டில் ஒர்க் பண்ண மூணு ஜேர்னலிஸ்டோட பேரும் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெண்டுத்துக்கு இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷனே இல்லை ஸோ யூ ஷுட் ரீ ஒர்க் அண்ட் ரீசப்மிட் திஸ் தீசிஸ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஐ அக்ரி வித் டாக்டர் ஜெயலட்சுமி இதை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன் ப்ரொஃபஸர் சொன்னது ரொம்பவே சரியான ஒரு முடிவு It is simply undemocratic and inhuman. Madam, you can't tell me about this. You can't tell me about this. You can't tell me about this. Why do you think I'm going to tell you about this? What do you think? I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about this. வெளியிருக்குமார் <laughs> 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 மேல இடத்துல சொல்றதா நாங்க செய்ய முடியும் ஐயோ அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பரவாயில்லண்ணா உங்களால நான் என் சொந்த பையன் மாதிரி தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்போ ஸ்ரீ நீ ஒண்ணு பண்ணு நீ பட்னியா இருக்க வேண்டாம் என்னோட ரூமுக்கு வா ஐயோ ஒண்ணு வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் ஜெயலட்சுமியோட சர்வாதிகாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க சீதுமாருக்கு நீதி வேண்டும் சர்வாதிகாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க சீகுமாருக்கு நீதி கொடுங்க செனட்ல அனுமதிக்காத உங்களை வெளியே அனுப்புங்க சீகுமாருக்கு நீதி கிடைக்கணும் ஜெயலட்சுமி சர்வாதிகாரத்தை நிறுத்துங்க ஜெயலட்சுமியோட சர்வாதிகாரத்தை நிறுத்துங்க சீகுமாருக்கு நீதியை கொடுங்க முடியல <laughs> 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 <laughs>
நான் சொல்றத நல்லா கவனிங்க நான் சொல்றத நல்லா கவனிச்சு திரும்ப சொல்லுங்க என்னது இங்க நல்லா கவனிங்க ஒன்னா சொல்லுங்கடா அங்க என்னடா பாக்குற இங்க பாரு அடி வாங்க போறீங்க எல்லாரும் இங்க கவனிங்க படிக்கிட்ட வாங்க சீக்கிரம் ஏறிங்கம்மா போலாம் 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 என்னடி அப்படியா அவன் கிட்ட திமுறா பேச வேணான்னு சொல்லிடு காசு கொடுக்கலன்னா கையை வெட்டிடுவேன் இன்னொரு முறை ஜெயிலுக்கு போகிறது கூட தயங்க மாட்டான்னு அவன் கிட்ட சொல்லிடு அடிச்சு பொழந்துருவான் அவனை அவன் என்னை பற்றி என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கௌசல்யா வாசல்ல தாப்பால் போட்டுக்க சரியா ஹலோ நான் வந்துட்டேன் ஆ நீ அங்கே இரு நான் இப்ப வந்துறேன் ம் சரி இன்னைக்கு பொம்பளைங்க யாரும் வேண்டாம் ஆம்பளைங்க மட்டும் வண்டியில இருங்க சீக்கிரம் யாரு வர வர மலையாளிங்க கூட தமிழ மாதிரி நல்லா நடிக்கிறானுங்க ஏ வண்டி அடியா ஸ்ரீ வா உட்காரு இது நான் ஒர்க் பண்ற பிக் ஃபார்ம்
இங்க எல்லாமே சேஃப் தான் சார் நீங்க எப்ப வேணாலும் கூட்டிட்டு வரலாம் ஆமா போலீஸ் நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் சார் வணக்கம்மா வணக்கம் என்ன வேணும்மா ரூம் வேணும் சிங்கிளா டபுளா சிங்கிள் சிங்கிள்னா வசதி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இருக்கிற சௌகரியமே போதும் ரெண்ட் எவ்வளோ இரநூத்தம்பது சார் அட்ரஸ் புக் எடுங்க நேத்து வந்தவங்களோட கணக்கு எடுத்து பாருங்க எடுங்க பாருங்க பாருங்க அண்ணா உங்களதான் அந்த டெஸ்பாட் ஃபைல் எங்க டெஸ்பாட் ஃபைல் அங்கதான் இருக்கு பாரு எங்கண்ணா அந்த மஞ்ச ஃபைலுக்கு மேல இருக்கும் பாருங்க ஸ்னேகா மேடம் ஜேம் கூப்பிடாரு நீ கணக்க பாக்குறியா இல்ல என்ன பாக்குறியா நான் ஒன்னும் பாக்கல ஐயோ ஏண்டி நேத்து நடந்த அந்த எலிமினேஷன் ரவுண்ட் பாத்தியா எலிமினேட் பண்ணது கஷ்டமா இருந்துச்சுல அந்த நேரத்துல தானே நாடகத்தை போடுறாங்க என் மாமியார் நாடகத்தை பாத்துட்டு இருந்தனால என்னால் பாக்க முடியல சீரியல் பைத்தியம் ரெண்டு பேரும் சீரியல் பாப்பீங்களா முட்டாளுங்க <laughs> 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 எப்படி இருக்கு பியூட்டிஃபுல் இது இந்தியால ரொம்பவே அப்டேட் ஆன ஒரு பிக் ஃபார்ம் தெரியும் அதனால தான் ஸ்டடி டூருக்கு இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் இங்க பண்ணீங்க மட்டும் இல்ல கோழி முயல் எல்லாமே நாங்க வளக்குறோம் நீங்க வேணும்னா இதெல்லாம் போட்டோ எடுத்துக்கோங்க அங்க அதெல்லாம் எடுத்துக்கோமா ஆஹா ஸ்னேகா யார் இவங்கலாம் வெட்னரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓ எஸ் ஐம் சிஸ்டர் மரியா ஆ நா டாக்டர் டேனியல் நைஸ் டு மீட் யூ ஓகே என்னுடைய கூட பிறந்தது போல தூங்குறியா This is white your chair. இதுங்க கிட்ட இருந்து தரமான கறி கிடைக்கும் நல்ல வயசு இருக்கிற ஆண் பண்ணிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இடம் இருக்கும் பெண் பண்ணியுடைய ஆவரேஜ் இடம் இருநூத்தி இருபதுல இருந்து முன்னூத்தி இருபதுக்குள்ள என்னடா தீவனெல்லாம் கொடுத்தாச்சா அப்ப கிளம்பு இது மீடியம் சைஸ் ஒயிட் யார் சேர் இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான இடம் இங்கிலாந்து தான் இதுக்கு நேட்டிவ் பிளேஸ் கொழுப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இனம் பேக்கன் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சிஸ்டர் 
இன்னும் நிறைய இடம் கவர் பண்ண வேண்டி இருக்கு உங்களுக்கு நடக்க கஷ்டமா இருந்தா ஸ்னேகா சிஸ்டர் கூட்டிட்டு ஆபீஸ் ரூம்க்கு போயிடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் கூட்டிட்டு போய் காட்டுறேன் நோ நோ ஐ ஹாவ் நோ ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டை காட்டுறேன் திமையா சார் நீ அந்த சிண்டனை கூட்டிட்டு அங்க வா சரிங்க சார் இந்த சாப்பிடு சாப்பிடு என்ன பாக்குற சாப்பிடு சிண்டன் வந்தாச்சு சிஸ்டருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தா ஏதாவது புரியுதா புரியலன்னா நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் நீங்க பாக்குறதெல்லாம் பெண் பண்ணீங்க இப்ப இதுங்கெல்லாம் ஹீட்டா இருக்குங்க ஆன் பண்ணீங்களே தேடுதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் திம்மா சார் திம்மா சீக்கிரம் தரடா போ 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 லுக் இதெல்லாம் சரியா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு ஒரு வேலை ஹெல்ப்பாக இருக்கு வாங்க போலாம் போலாம் வாங்க போலாம் முடியல <laughs> 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 நீ வேற யாரையாவது சத்தியமா என்னால் சமாளிக்க முடியாது ஏற்கனவே வீட்டில் தலைக்கு மேலே கஷ்டம் எங்கள் அப்பா கிட்டதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை வருத்தப்படாத ஸ்ரீ எல்லாம் சரியாயிடும் நீ இதை குடி ஆ நாளைக்கே வந்து ஜிஎம் பாரு தமிழ்ல பிஹெச்டி ம் பரவாயில்ல ம் ஆ ஸ்னேகா ப்ளீஸ் கம் இன் லுக் மிஸ்டர் ஸ்ரீகுமார் உண்மையிலே இங்கே எந்த வேக்கன்சியும் இல்லை ஆனால் ஏதோ நம்ம சேகர் சொன்னதுனாலதான் நான் ஒன்று இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சார் பட் ஒன் மோர் திங் இட்ஸ் அ டெம்பரரி போஸ்ட் ஓகே ஆ ஸ்னேகா இவர் அந்த பர்ச்சேஸ் செக்ஷன்ல விட்டுருங்க சரிங்க சார் ஓகே மேன் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் थैंक यू சார் ஹே பே ஹேப்பி தானே ஏ உனக்கு கவலையா சிப்படா ஹாய் ஸ்னேகா லுக்கிங் குட் ஹூ இஸ் திஸ் இது ஸ்ரீகுமார் என்னோட ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு தான் இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காரு ஸ்ரீ இவர தான் டாக்டர் டேனியல் இங்க மெடிக்கல் இன்சார்ஜா இருக்காரு ஹலோ சார் ஓகே சார் அந்த ஆள ஒரு மோரன் தலைவலி என்ன கம்பெனிக்கு அதிகாரம் கொடுத்து விலையை நிர்ணயிக்க சொல்லும் போதே நாங்க எச்சரிச்சோம் இப்ப என்னாச்சு விலை நெருப்பு மாதிரி இருக்கு பெட்ரோல் அண்ட் டீசலும் ஒரு நாளைக்கு மூணு ரூபாய் ஏறுது இதனால விலை வாசி ஏறிடும் பொறுத்துக்கவே முடியும் இவர் ஸ்ரீகுமார் என்னோட ஃப்ரெண்ட் இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காரு ஹலோ இது குமார் இது ஜெனி அது அஸ்வினி இவரே டேவிட் அண்ணா நம்ம எம்ப்ளாய் யூனியனோட செக்ரட்டரி லேட் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கே என் கூட மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கங்க என்ன குமார் இவர் இப்போதான் இங்க வந்திருக்காரு புரிஞ்சிக்க கொஞ்சம் டைம் கொடு டேவிட் அப்புறம் டேவிட் அண்ணா இப்போதைக்கு ஸ்ரீகுமார் நீங்க தங்கி இருக்கிற குவார்ட்டர்ஸ்ல தங்க வெச்சிருக்கீங்களா ஓ அதுக்கு நான் தங்கட்டுமே இவரை பத்தின மத்த விஷயங்களை நான் அப்புறமா சொல்றேன் வா ஆ சரி ஆள பார்த்தா நல்ல பையன் மாதிரி தான் தெரியறான் நீ வந்தப்ப எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு ஹாய் அக்கா இவர் ஸ்ரீகுமார் ஹலோ 
இதுதான் உன்னோட டேபிள் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்க நீ ரிலாக்ஸா உட்காரு விரும்ப <laughs> 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 ஒருக்கவே <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 போது <laughs> <laughs> புரியுதா சரி கிளம்பு ஏய் நீ மட்டும் போனா இதே எடுத்துட்டு போறது அப்புறம் கொடுக்கற சம்பளத்துக்கு நீ வேலை பார்த்தா போதும் புரிஞ்சுதா நமக்கே சொல்லி தரணா அது சரி நான் தான் அப்பவே சொன்ன சார் இங்க உள்ள கணக்கே வேற முதலாளி எங்கேயோ இருக்காரு நல்லா நடத்துறோங்கிற ஆசை அவருக்கே இல்ல அப்படி இருக்கிறப்போ நாமளே எதுக்காக பிரச்சனை உருவாக்கிக்கணும் இருந்தாலும் இது மனசாட்சிக்கு விரோதமா இருக்குல்ல மனசாட்சியா என்னங்க பெரிய மனசாட்சி பாவ இவ்வளவு நாளா இந்த கம்பெனி பேரை சொல்லி பல லட்சங்களை திருடி இருக்காங்க சார் அதை பாருங்க மனுஷங்கள மாதிரி கிடையாது இதுக்கு பாசமா இருக்குங்க தொடுங்க நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா 
கேட்டாலும்ாதர் <laughs> 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 திம்மண்ணன் கொடுத்தனு சொல்லுங்க என்ன பேரு திம்மண்ணன் போயிட்டு வாங்க சாரு புதுசா வந்திருக்காரு நல்ல மனுஷன் கல்யாணமும் பண்ணிக்கல குடிப்பழக்கமும் இல்ல தண்ணி தொட்டி தேடி வந்த கண்ணு பாருடா எங்கிட்டே வேலையை காமிக்கிறான் கிருஷ்ணா பெருமாளி கொஞ்சம் ஊர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஏதோ எமர்ஜென்சி ஆமா அக்கா கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு நைட் வண்டி கிளம்புறேன் காலைல போய் சேர்ந்துருவேன் லீவ் லெட்டர் ராஜேஷ் கிட்ட கொடுத்துட்டேன் இப்ப இங்க வந்தது எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வேணும் ஓ அவ்வளோதானே வா ஆ யாரு ஸ்ரீகுமாரா வா வா உக்காரு உக்காரு அப்பாடா நான் போயிட்டே எடுத்துட்டு வரேன் வேலை எல்லாம் எப்படி போகுது ஆ பிரச்சனை இல்லை சார் எங்கேயோ புறப்பட்ட மாதிரி தெரியுது இல்லை ஊர் வரைக்கும் போயிட்டு வரலான்னு என்ன அவசரம் தெரியல திடீர்னு அக்கா ஃபோன் பண்ணி ஊருக்கு வர சொன்னாங்க ப்ரமோஷன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு பார்க்கலாம் மற்ற யூனியன்களில் சில பணக்கார மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் இந்தா ஐயோ அது வித்தவுட் அப்பாக்கு ஆ சுகர் கூடி போச்சு என்னத்த சொல்ல எப்பயுமே சுகரு ப்ரெஷரு கொலஸ்ட்ரால்லாம் உயிர் எடுக்கிற நோய் தான் நீ எத்தனை நாள் லீவ் எழுதி கொடுத்துருக்க மூணு இப்ப இருக்கிற பசங்க வேலைக்காக தான் காத்திருக்காங்க லீவ் எடுக்க இல்ல ஐயோ சார் அக்கா அவசரமா கூட்டத்துல வெளியே <laughs> 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 எனக்கும் வீட்டுல இப்ப தங்கச்சிக்கு ஒன்னு ரெண்டு வரன் வந்துச்சு 
அப்பா லெட்டர்ல எழுதியிருந்தார் ஆனா அவ எதுக்குமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா ஏ அவளுக்கு வேற ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கான் அவ ஒர்க் பண்ற கம்ப்யூட்டர் சென்டரோட ஓனர் இருக்காருல ரிஃபீக ரஃபீக ம் அவண்ணா பையன் கதை பேசாம முதல்ல நம்பர் சொல்லுங்க என்ன 88462 ஓகே 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 டேய் அப்படியே கோயிலுக்கு வந்துட்டு போடா என்னனே நீங்க மறையறவே டைம் இல்ல இதுல கோயிலுக்கு வேற வர சொல்றீங்க என்னத்த சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் அவ என்ன சொல்றான் ஏன்பா ஓகே இத கூட மொற சொல்றது அந்த தேங்காய் மரத்தை கழிச்சு விடுنا அடுத்த வாரம் எப்பயாவது வரேன்கா இத தான் நீ ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்க நான் என்ன பண்றது உள்ள பிசி இந்த ஊர்ல 10000க்கு மேல தென்ன மரம் இருக்கு ஆனா வெட்றதுக்கு நான் ஒருத்தன் தான இருக்கேன் உங்க வீட்ல இருக்குறது ரெண்டு மரம் தான் அதையும் ஒழுங்கா பாத்துக்கிறது இல்ல அடுத்த வாரம் நான் வர பாக்குறேன் வரேன் தம்பி ம் நம்ம ஆளு கால் பண்ணலாம்னு பார்த்தா டவரே கிடைக்க மாட்டேங்குது தாத்தா हां கிளம்பிட்டியா ம் பாப்பா என்ன சாப்பிட்ட இட்லி இட்லி சாப்பிட்டியா எத்தனை ஒண்ணு அப்படியா ம் நல்ல பொண்ணு பாப்பா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நல்லா படிக்கணும் சரியா போயிட்டு வா வாடா குட்டி தங்கம் என்ன டைம் ஆயிடுச்சா ஒன்பதரை ஆயிடுச்சுல இவ்வளவு ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு போகணும் நீ ஏதாவது சாப்பிட்டியா ஒரு இட்லி சாப்பிட வைக்க போராட வேண்டியதா இருக்கு ஒழுங்காவே சாப்பிடுறது இல்ல பாத்தி எப்படி இருக்கான்னு நல்லா சாப்பிட்டதுன்னு வளர முடியும் அண்ணா நாங்க கிளம்புறோம் சரிமா டாடா அங்கிள் டாடா பை டாடா நான் உனக்கு சாப்பிட எடுத்து வைக்கிறேன் ஆ ஆ நீ ராத்திரி வண்டிலே கிளம்பிட்டியா இல்ல படிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் இருந்தது கால தான் கிளம்பنا சரி குளிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போய் தூங்கு நீங்க சாப்பிட்டீங்களா பா ஆ நான் சாப்பிட்டேன் ம் எப்படி இருக்கு உன் படிப்பெல்லாம் அப்புறம் தங்கச்சியை பத்தி எல்லாம் கேள்விப்பட்டியா அக்கா சொன்னாங்க நான் இதுவரைக்கும் அவகிட்ட எதுவும் கேட்கல நீ வந்து கேட்பேன்னு விட்டுட்டேன் நமக்கு ஜாதி மதம்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா நீ அவங்கிட்ட ஒரு தடவை பேசிப்பாரு ஸ்கூல்ல உன் கூட படிச்சு வந்தானே அவன் பேசுறேன் <laughs> <laughs> வெளியாவ எதுவுமே காட்டிக்க மாட்டேங்கிறா எல்லாம் மனசுக்குள்ளே பூட்டி வச்சுக்கிறா எனக்கு தெரியும் சொசைட்டிலிருந்து மூணு நாலு தடவை நோட்டீஸ் வந்துருச்சு வட்டி கட்டலன்னா ஜப்தி நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ண போறோன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல உன் படிப்பு முடிஞ்சு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் என்னால் எப்படி சமாளிக்க முடியும்னு தெரியல மாதவான் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் தான் நான் இந்த பேங்க்குக்கு ஹெட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமே அவர் தான் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர் பார்ட்டி ரூல்ஸை மீறினா என்ன பண்ணுறது பார்ட்டிக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி எல்லோரும் பேசி தீர்த்துக்கிறது தான் முறை ஆனால் மாதவன் என்ன என்ன பண்ணார் கொடியை பிடிச்சி ரோட்டில் இறங்கி போராட்டம் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் பார்ட்டியில் வச்சுருந்தா அது பார்ட்டிக்கு நல்லதில்லை சார் நான் இங்கே வந்ததே இந்த நோட்டீஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு தான் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் எனக்கு இந்த ஜப்தி பண்ணுற விஷயத்தில் பெருசாக ஈடுபடலாம் இல்லை ஆனால் நான் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறது டைரக்டர் போர்டு எடுத்த முடிவு இது என்ன சார் அந்த லோன் விஷயத்தை பற்றி அதை தான் சொன்னல வெறும் இருபது சென்ட் நிலத்தை வச்சு இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை எஜுகேஷன் லோனாக கொடுக்க முடியாது அப்படி சொல்லாதீங்க சார் நர்சிங் படிக்கணுங்கிறது என் பொண்ணோட பெரிய ஆசை எங்க அதெல்லாம் காசு இருக்க உங்கள் பசங்க போய் படிக்கட்டும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைய டைப் ரைட்டிங்க்கோ இல்லை டெய்லரிங்க்கோ கொண்டு போய் விடுங்க இங்கே பாருங்கள் மார்ச் க்ளோசிங்க்கு முன்னாடி கொஞ்ச பணத்தையாவது நீங்க கட்டினீங்கன்னா என்னோட சொந்த ரிஸ்க்ல இந்த ஜப்தி எப்படியாவது நிறுத்தி வைக்க நான் முயற்சி பண்றேன் என்ன கட்ட முடியுமா ட்ரை பண்றேன் சார் 
சார் ஐயா நீங்க இங்க நிக்கிறதுனால எந்த ஒரு யூஸும் இல்ல ஜாபு விசாவுக்குலாம் பத்து லட்சம் ஆகும் அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் விசா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டடின்னு சொன்னா ஒர்க் வித் ஸ்டடி ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் பேருக்கு ஒரு காலேஜில் சேரலாம் அப்புறம் பார்ட் டைமுக்கு ஒரு வேலை வித்தின் சிக்ஸ் மந்த் நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் அதாவது ஷேக்குங்களை நம்ம கொஞ்சமாக ஏமாறு ஒரு நிமிஷம் நோ 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 எதுக்கும் பயப்படாதீங்க நான் இது மாதிரி எத்தனை கேஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இங்கே வாங்க எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் ஆ ஓகே ஆ அப்புறம் கால் பண்ணிட்டு வாங்க ஆ ஓகே ஆ சரிங்க சொல்லுடா நீ எப்போ வந்த இன்னைக்கு காலையில் தான் நான் எப்போவுமே உன்னை பற்றி யோசிப்பேன் பத்தாங்கலஸில் உன்னோட பேப்பரை காப்பி அடிச்சதுக்கு டீச்சர் என்ன வெளியே அனுப்பலைனா ஒரு வேலை நான் இந்த பொசிஷனுக்கே வந்திருக்க மாட்டேன் ஆமாம் நீ எதுவும் ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னல தமிழ் மொழியை பற்றி தமிழ் மொழியா மண்ணாங்கட்டி டே இந்த காலத்தில் தமிழ் படித்து என்ன பிரயோஜனம் நீ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் கூட வந்துடு நான் ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலான்னு பிளான் வச்சுருக்கேன் என்னடா சிரிக்கிற டே நம்ம தமிழ்நாட்டில் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாலே நாலு பிஸ்னஸ் தான் இருக்குது படிப்பு ஹாஸ்பிட்டல் டிவோட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் நீ ஏன் கூட இரு எஜுகேஷன் பிஸ்னஸில் ஒரு கலக்கு கலக்கலாம் இப்போ நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓஹோ என்ன வேலை ஹை ரேஞ்சில் கிரேட் வே பிக் ஃபார்மில் ஓ பிக் மேன் நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் விடு உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையா இல்லை என்னோட விஷயம் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் சேட்டிங்கில் தான் அறிமுகமாச்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா அவங்க ஃபேமிலி வெளிநாட்டில் இருக்கு போன மாதம் நானும் போயிருந்தேன் துபாய்க்கு உண்மை என்னன்னா பொண்ணு பார்க்க நல்லா இருக்க மாட்டா ஆவரேஜான பொண்ணு தான் நான் அதெல்லாம் பார்க்கல நாம் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வரதட்சணை வரும் ஆ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் எனக்கு நிச்சயம் இருக்கும் நான் கால் பண்ணுறேன் சரி ஏன்னா கிளம்பிட்டியா இல்லை நீ வேலையை பாரு அப்புறம் உன்னோட சிஸ்டர் இருக்கா இல்லை ஸ்ரீமதி ஷீ இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் டீச்சர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ ஆ நர்சிங் போரிங் ஏரோனாட்டிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன் ஏரோனாட்டிக்கல்ஸ் ரொம்ப ரிஸ்க்கு எதுக்கு தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் அதோட அது எக்ஸ்பென்சும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீ போன விஷயம் என்னாச்சு அவரை பாத்தியா அப்புறம் காசு போன வசதி வரும்போது சில பேர் மாறிடுவாங்க நாம் நினைக்கிறது நடக்காது நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆள் இல்லம்மா அவனுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் இருக்க கல்யாண பொண்ணு கல்ஃப் உன் மனசில் ஏதாவது இருந்தா தயவு செஞ்சு மாத்திக்க என்னாச்சு அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சிருக்கேன் ஸ்ரீகுமார் நம்ம பிரஸ் வித்துரலாமான்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் செட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரஸ்ல வேலையே இல்லை இப்ப யாருக்கும் பிரஸ் அவ்வளவா தேவைப்படலை முந்தையாவது டிக்கெட் அடிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப டிக்கெட் மிஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேலையும் இல்லை ஒரு மலையாளி வந்தாரு பெருசாக வில ஒன்றும் போகலை இருந்தாலும் கிடைக்கிற காசை வச்சு சொசைட்டியில் கொஞ்சம் கடனை அடிக்கலாம்ல
อีอีอูอูอูเอ๊ะเอ๊ะเห็นอะไรตัวกันวะเด้ออีเดน่าเลยกาลเลยกุลล์กุลต้ากันนู้ฮีเดมุดชิตาไปล่ะฮึซาร์ซาร์เดชัยเร Nalal aliti teh ima, ah, ah, kelat teh terpapar kan? Hmm. 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 Hmm
இடையில சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியது அவசியம்னு எனக்கு தோணுது ஸ்ரீகுமார் கிரேட் வே பிக் ஃபார்ம்ல வேலை செஞ்ச கடைசி நாட்கள்ல அந்த டைரியில எழுதின வார்த்தைகளை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் கொஞ்ச நாட்களாகவே அன்பான மனப்பான்மை கொண்ட இந்த இளைஞன் சில சூழ்நிலையில ரொம்ப பலகீனமா பார்க்க முடியுது யூனிவர்சிட்டியில நடந்த சஸ்பெண்டும் பிக் ஃபார்ம்ல பாதகமான சூழ்நிலையும் தன் குடும்பத்தை பற்றின வேதனைகளையும் இந்த டைரியில நிறைய இடத்துல எழுதியிருக்காரு ஸ்ரீகுமாருடைய தனித்துவமான குணம் இந்த அரசியல் சூழ்நிலையால இந்த இளைஞனை இப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆக்கியிருக்கு இல்லைன்னா மனுஷ வாழ்க்கை இவ்வளவுதான்னு நம்ம ஏத்துக்க தான் வேணும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 செண்டா 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 எல்லாத்தையும் கொலை செய்ய கூட்டிட்டு போகும்போது செண்டாவை மட்டும் ஏதாவது காரணம் சொல்லி நான் தடுத்துருவேன் செண்டாவை மட்டும் நான் எப்பவுமே விட்டு கொடுக்க ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அதுக்கான நன்றி எதுக்கு காட்டும் ஆனா சாப்பாடு கொடுத்த கையாலே கொள்றது நினைக்கும் போதுதான் வேதனையா இருக்கும் இனிமே இதால அசைய முடியாது சார் அங்க பாருங்க அதை எடுத்து காதல பிடிக்கணும் ஷாக் கொடுக்குறாங்க சாகும் போது வழி தெரியக்கூடாதுல்ல அந்த சுவிட்ச் இருக்குல்ல அதை அழுத்துங்க தெரியும் உண்மையை சொல்லட்டா எனக்கே இங்கே இருக்க பிடிக்கல இதை விட ஒரு நல்ல சான்ஸ் வேற எங்கேயாவது கிடைச்சதுன்னா நான் அன்னைக்கே போயிடுவேன் நீ வேணா பாரு ஸ்ரீ நீ வேலையை விட்டு போயிட நான் தான் தேவையில்லாம உன்னை இந்த குழிக்குள்ள தள்ளிட்டேன் உன்னோட வாழ்க்கை இங்கேயே முடிஞ்சிடக் கூடாது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இப்போ ஒரு வேலை தான் முக்கியம் ரிசர்ச் இன்னும் முடிக்கலன்னு அப்பாக்கு மட்டும் தெரிஞ்சத அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்கணும் கூட என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியல நாளைக்கு எம்டி வராரு நான் வேணா அப்பா கிட்ட சொல்லி பேச சொல்றேன் உன்னை திரும்பவும் ஆஃபீஸ் டியூட்டிக்கு மாற்ற சொல்லி 
உன்னை எங்கேயாவது விடணுமா நான் போட்டா பாய் நீ எங்க இங்க நான் அப்படியே சும்மா நடக்கலான நீ வந்து வண்டியில ஏற எதுக்கு சார் நீ வந்து ஏற விஷயம் இருக்கு போலாமா இந்த இடம் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா நிறைய பேர் இங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிருக்காங்க காதல் தோல்வி அடைஞ்ச காதலாம் காதலிங்க கடன் கட்ட முடியாதவங்க இங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க தற்கொலை பண்ணிக்க மட்டும் இல்ல தற்கொலை பண்ண வைக்கவும் சரியான இடம் இது கை கட்டுற தூரத்துல மரணம் இல்லையா மிஸ்டர் ஸ்ரீகுமார் நான் உன்னை தள்ளி கொள்றதுக்கு வரல ஆனால் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு உனக்கும் ஸ்னேகாக்கும் இடையில நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே இருக்கட்டும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது சொன்னது புரிஞ்சுதாட்டா பரதேசி பையனே மணிகா மணிகா என்னமா இது தலையை நல்லா சீவ வேண்டியது தானே பரவாயில்ல விடு நான் சாப்பிட ஏதாவது பண்ணிட்டு தலை சீவி விடுறேன் சரியா இந்த சாப்பிடு சாப்பிடு இந்த சாப்பிடு சாப்பிடு ஆ மணிகாக்கு மனசு சரியில்லை மருந்து மாந்திரிகம் எல்லாமே பண்ணி பாத்துட்டு எந்த பலனுமே இல்லை இப்ப கொஞ்ச நாளா ரொம்ப மோசமா இருக்கா வெளியே போறப்ப வீட்டை போட்டிருணும் இல்லைன்னா சில நேரங்கள்ல வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவா மணிகா ஆ ஒரு ரவுண்டு போடுறீங்களா வேண்டாம் நான் கிடைக்க மாட்டேன் ஒரு காலத்துல நானும் இப்படிதான் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ ரெண்டு நைன்டி அடிக்காமல் எனக்கு நைட்டு தூக்கமே வராது கிழங்கு சாப்பிடுங்க சார் ஆ இவங்களுக்கு இப்படியா எத்தனை வருஷம் ஆகுது பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அது ஒரு பெரிய கதை சார் இதுவரைக்கும் எங்க யார்கிட்டயே நான் சொன்னதில்லை நான் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் சொல்றேன் வடக்கு பகுதி கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்துல தான் என்னோட ஊரு கூலி வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கிருந்து நாங்க வெளியூர்கள்ல வேலைக்கு போவோம் அங்க வச்சுதான் நான் மணிகாவை முதல் முறையா பார்த்தேன் அவளும் அங்க வேலைக்காக தான் வந்தா அவள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை அவ பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருந்தா தெரியுமா அங்க வேலையெல்லாம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் எங்க வாழ்க்கையில ஆஹ் 
நிறுத்து யாரா என்னோட மனைவி எங்க போயிட்டு வர நாங்க சினிமாக்கு போயிட்டு வரோம் வண்டி ஆடுறா அந்த ராத்திரிக்கு அப்புறம் அவ ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை அவ சிரிப்பும் போயிடுச்சு கேஸ் எதுவும் கொடுக்கலையா கேஸா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சார் அவங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆளுங்க போலீஸும் சட்டமும் எப்பவும் அவங்க பக்கம் மட்டும்தான் நிற்கும் மணிகாவை விட்டுற சொல்லி என் வீட்டை சேர்ந்தவங்க கட்டாயப்படுத்துனாங்க ஆனால் என்னால் அந்த பாவத்தை மட்டும் செய்ய முடியாது நான் அவளோட ஊற விட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அங்கே இங்கேன்னு இருந்தோம் கடைசியாக இங்கே வந்துட்டோம் உங்களுக்கு போர் அடிக்குதா மதிப்புக்குரிய எம்டி சார் இப்போ நம்மளோட பிக்ஃபார்மை பற்றியும் புது ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றியும் பேசுவார் சார் கிரேட் வேங்கிற நம்மளோட கம்பெனி இது வரைக்கும் நல்லா வளர்ந்துட்டு தான் வருது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ பிக் ஃபார்ம் நஷ்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு எனிவே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கம்பெனி இப்போ டைவர்சிகேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கு குஜராத்தில் நாம ஃபர்டிலைசர் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோம் பெங்களூர் ஐடி பார்க்கும் கூட ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் சில நம்பர் ஒன் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிகள் நம்ம கூட கொலாபரேஷன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க வி ஆர் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் டு தர் வி ஷுட் மேக் எ கிரேட் சக்ஸஸ் கம்பெனி உங்களை நம்புது அந்த நம்பிக்கையை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை தேங்க்யூ தெரியுமா நம்ம கம்பெனி குஜராத்தில் ஃபர்டிலைஸ் ஃபேக்ட்ரி ஆக போதும் ரொம்ப நாளாக இதையே தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது எப்பவும் போகலாம் இல்லை இந்த வாட்டி எப்படியாவது நடக்கும் ஆ நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் எங்கே என்ன நடந்தால் நமக்கு என்ன எந்த ஃபார்ம் லாபத்தில் போனதுன்னா நமக்கு நல்லது ஆனால் அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக நடக்காது வாட்டர் <laughs> And sir, meet Miss uh, Linia. She is here for your assist and your complete help. Oh, yeah. <laughs> okay, sir. You can make a move. Take your own time. See you later. Okay. Please come. Yeah. Sir. Sir. Ah, so you can talk about your issue. மேனேஜ்மெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன நான் சொல்லிட்டேன் பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் சுமூகமாக முடியணும் என்ன சொல்ல நினைக்கிறியோ அதை கிளியராக சொல்லு சுற்றி வளைச்சி பேசுனா ஒன்றும் புரியாது டே பூமிநாதா நீ தான் முதல்ல இதை ஆரம்பிக்கணும் நீ ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த பிரச்சனை வேறு லைனில் போயிடும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நிர்வாகத்தை பாதுகாக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் போராட்டம்னா முன்ன மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் நிறையா செலவாகும் ஆ எனக்கு தெரியுண்டா உங்க யூனியன்லேருந்து முதல்ல போராட்டம் ஆரம்பிக்கணும் இவங்க ஆளுங்க சொன்னா சொன்ன மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க யாராக வேணா இருக்கட்டும் ரீசன் இல்லாமல் போராட்டம் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஒரு காரணம் சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆ காரணத்தில் நாங்களே ரெடி பண்ணிடுவோம் 
என்ன டாக்டர் ம் நீங்க ஒரு வேலை பண்ணணும் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டியில மூணு நாலு ஹெக்டர் இடம் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் செக்ரட்டரி ஆபீஸ்ல இருக்கு அத அங்க இருந்து நீங்க எடுக்கணும் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்றேன் ஆனா சில்லரை கொஞ்சம் இறக்க வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு என்ன கேக்குற அளவு கிடைக்கும் போயிட்டு வர என்னோட மணிக்கா போயிட்டா சார் அவளோட அண்ணா வந்து அவ ஊருக்கே கூட்டிட்டு போயிட்டா சார் ராசிபுரத்துல வைத்தியம் பாக்குறத சொல்லிருக்காரு ஆனா அதெல்லாம் உண்மை இல்லை ஊர்ல அவ பேர்ல கொஞ்சம் இடம் இருக்கு ஆனா அது யாருக்குமே உபயோகப்படாது இப்போ டூரிசம் வந்ததுனால பணம் கொட்டுது அதை எப்படியாவது சொந்தமாக்கிக்க தான் இப்ப இவன் வந்திருக்கான் எல்லாமே சூழ்ச்சின்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு தடுக்க தோணல ஒருவேளை ஏன் நினைப்பு தப்பா இருக்கலாம்ல வைத்தியத்துக்காக தானா நான் அதுக்கு தடையா இருக்க கூடாதுல்ல என்ன இருந்தாலும் அவ கூட பிறந்தவ வந்து கூட்டிட்டு போறான் போயிட்டு வரட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நைட் டூட்டில தான் ஏதோ ஒன்னு சுருண்டு கிடக்கிறத நான் பார்த்தேன் அன்னையில இருந்து தான் நான் இந்த டார்ச்சோடவே இருக்கேன் நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் பதில் வரல நான் ரொம்ப முயற்சி பண்ண சார் ஆனா நிறுத்த முடியல இப்பெல்லாம் ஒரு ஆஃப் அடிக்காம என்னால தூங்கவே முடியல அதெல்லாம் சொல்லி என்னங்க போகுது சிண்டாதெல்லாம் கத்துது சார் சார் சிண்டா சிண்டாவுக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு இல்லைன்னா இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் நான் போய் டாக்டர் கூட்டு வரேன் சார் டாக்டர் சார் யாரு திம்மையா சார் டாக்டர் சார் நம்ம சின்ன உடம்பு சரியில்லை அது ஏதோ கத்துக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து பாருங்க சார் அதான் விஷயமா பிரச்சனை இல்லை நீ போய் தூங்க ஐயோ முடியாது சார் நான் அவனை உங்க காலை பிடிக்கிறேன் சீக்கிரம் வந்து பாருங்க சீக்கிரம் வாங்க வாங்க சார் சின்ன இப்பே ஒரு குழிய விட்டு இத புதைச்சு என்னோட சின்னாவுக்கு என்ன சார் ஆச்சு ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுங்க சார் என்ன செய்யணும் நீ எனக்கு சொல்லி தராத மரியாதையா நான் சொல்றத மட்டும் கேளு சார் வெளியே ஈ காக்காக்கு கூட தெரியக்கூடாது 
உனக்கும் சேர்த்துதான் இருந்தாலும் ரெண்டு வாரமா எத்தனை பண்ணிங்க செத்து போச்சுங்க என்ன நோயின் டாக்டரும் சொல்ல மாட்டாங்க சந்தேகமா இருக்க அந்த பண்ணி எனக்கு இறந்த ராத்திரி அவர் நடந்துக்கிற விதத்தில் தப்பா இருக்க மாதிரி இருந்தது ஆமா ஜெனியும் இதை பத்தி என்கிட்ட பேசியிருந்தா அதுவும் நீ சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு கரெக்டா லிங்க் ஆகுது இதுல ஏதோ ஒரு சதி இருக்கு அடே டேவிடு கடைக்கு போக சொன்னா இங்க நின்று மொக்க போட்டுக்கிட்டு இருக்க போய் வாங்கிட்டு வந்தாதான் நைட்டு என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஐயோ நான் மறந்தே போயிட்டு போயிட்டு வா அந்த ஆளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடியை பத்தி தான் யோசனை ஹலோ டாக்டர் சாரா ஐயோ ஐயோ சிரிக்கிறதுக்காக சொல்லல உண்மையா நான் சொல்றேன் பதினாலாவது வயசுல எங்க அப்பா கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ஒரு பெகு ஊத்தி கொடுத்தாரு அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச குடி பழக்கம் இன்னைக்கு அப்பாவோட பெரிய குடிகாரனா ஆயிட்டாங்க உண்மை அதுதான் யாராவது என்ன ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போக கூட்டு போக என்ன காப்பாத்துக்க நிறைய பேர் அங்க கூடிய காப்பாத்துக்க ஒரு <laughs> 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 மரணத்துக்கான <laughs> அதிகமா மது உட்கொண்டதுனால 
என்னடா உனக்கு என்ன ஆச்சு விஷயம் கைவிட்டு போயிடுமோ என்னோட பிளான் எப்பயும் தப்பாகாது அந்த ஸ்ரீகுமாரை நம்ம கவனிக்கணும் அவன் என்ன செய்ய போறான் அவன் ஒரு சாதாரண கூலிக்காரன் அப்படி அலட்சியமா யோசிக்காத அவன் ஹைலி எஜுகேட்டட் அவனால நம்ம பழப்பு போயிட கூடாது அப்படின்னா இன்னைக்கே அவனை வெளில அமைச்சிடலாம் வேண்ட வேற என்ன பண்ணணும் தோழர்களே கம்பெனியில நடக்கிற பிரச்சனையை பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும் எதிர்காலத்தை பத்தி என்ன பண்ணலான்னு முடிவெடுக்கிறதுக்காக தான் நாம இங்க வந்திருக்கோம் இந்த விஷயத்தை பத்தி விளக்கமா பேச தோழரை கேட்டுக்கிறேன் தோழர்களே ரொம்பவே மோசமான சம்பவங்கள் தான் கொஞ்ச நாளாகவே இந்த கம்பெனியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கே இருக்க பண்ணிங்களுக்கு ஏதோ அடையாளம் தெரியாத நோய் இங்கே பரவிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பண்ணிங்க தினம் தினம் செத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை விட முக்கியம் நம்ம கூட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு தொழிலாளி தோழர் தொழிலாளி திம்மையன் மர்மமாக இறந்து போயிட்டாரு இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் இங்கே நடந்திருந்தும் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் இருந்து எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலை ரோமா நகரம் பத்தி எரிஞ்சப்ப வீண வாசிச்சு ரசிச்ச நீரோ சக்கரவர்த்தி மாதிரி இங்க சில பேர் இருக்காங்க கம்பெனி மேனேஜர் லீவ் எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காரு மேனேஜ்மெண்டுடைய இத்தகைய பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக நம்ம சத்தமா குரல் கொடுக்கணும் நாம உடனடியா வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கி ஆகணும் நீங்க சொல்றதுதான் சரி புரிஞ்சுக்கணும் போராட்டம் பண்ணா அது நம்மளை விட கம்பெனிக்கு தான் சாதகமா அமையும் பண்ணிங்களுக்கு தெரியாத நோய் ஏற்பட்டு இறந்தது காரணம் மேனேஜ்மெண்டோட பெரிய சூழ்ச்சி இதுல இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் தொழிலாளர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பயத்தை உருவாக்கினா கம்பெனி மூடுவாங்க அதனால கம்பெனி பேர்ல இருக்க ஏக்கர் கணக்கான சொத்தை கொண்டு போய் வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு வித்துருவாங்க அவங்க ஹோட்டலு ரெசார்ட்டுன்னு இங்க கொண்டு வந்துக்கிட்டு இடத்த மாத்திருவாங்க கொஞ்சம் நிறுத்துறா உன்னோட பேச்ச இங்க பாருங்க இப்ப வரைக்கும் எல்லா விஷயமும் அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்க வெளிநாட்டுக்காரங்க இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க என்ன <laughs> யூனியன் முடிவெடுத்திருக்கிறது போராட்டம் அதுல விருப்பம் இல்லாதவங்க போகலாம் நீங்களே தனிச்சா ஒரு முடிவெடுத்து எங்க மேல திணிக்காதீங்க எல்லாருமா பேசி ஒரு முடிவெடுக்கிறதா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது எங்க இருந்தோ வந்த ஒருத்தனுக்காக நீ இங்க வக்காலத்தை வாங்கிட்டு இருக்க முதல்ல கிளம்பு அதை சொல்றதுக்கு நீ யாரியா நான் யாருன்னு காட்டுமா இப்ப உனக்கு தலைவருங்க போராட்டம் சொன்ன உடனே பண்ணிடணும் கல்லறிய சொன்னா கல் எரிஞ்சிடணும் தீ குளிக்கணும்னா தீ குளிச்சிடணும் அப்படி பண்ணி பண்ணிதான் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இழுத்து மூடி இருக்காங்க இனி அதெல்லாம் நடக்காது என்ன இருந்தாலும் சரிப்பா நீ உள்ள பேசுனது நல்லதா போச்சுப்பா இருந்தாலும் எம்டி சார் வந்துட்டாருல கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரியும் பாரு என்ன பெரிய எம்டி அவரு வந்தா மட்டும் சால்வ் ஆயிடுமா நீ எல்லாம் என்னையா லீடர் கூட இருக்கிற லூசு பசங்களை வச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு போராட்டம் கூட பண்ண வைக்க முடியலனா நீ எல்லாம் எதுக்கடா தலைவன் சொல்லிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த பரதேசி பைய தான் குறுக்க வந்து நீ தானே அவனுக்காக ரெக்கமெண்டேஷனே பண்ண அது வந்து என் பொண்ணு சொன்னதுனால சே உன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டா கட்டி குடிப்பியா நாம தேவையில்லாத விஷயத்த பேச வேண்டாம் 
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாளைக்கே போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காச்சும் உங்க குட்டி தலைவர் சம்மதிப்பார யாரு டேவிட் அவனை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அவனுக்கு பண கஷ்டம் இருக்கு கொஞ்சம் கமிஷன் கொடுத்தோம்னா அவன் அடங்கிருவான் அவனையும் நான் இங்க வர சொல்லியிருக்கேன் அவன் சரி வரலன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் அப்ப அதை வச்சு போராட்டம் பண்ணலாம் சார் கூப்பிட்டீங்களா உன்னை பத்தி தான் அங்கே பேசிகிட்டே இருந்தோம் உனக்கு ஃபினான்ஷியலாக நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல இப்போ இருக்கிற சேலரியை வச்சு உனக்கு வாழ்க்கையை ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் அது என்னன்னா சார் நம்ம கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஆளோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் நாங்கள் எதுக்கு இங்கே இருக்கோம் என்ன தோழரே உன்னை நம்மளோட ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ஃபெர்டிலைசர் ஃபேக்ட்ரிக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் முன்னேற்பாடுகள் <laughs> அப்ப இன்னொருத்தனோட விஷயம் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் விலங்கிரம் இதை தான் உனக்கு சொன்ன உன் தலையில மசாலா இல்லைன்னு அவன் வெளியில போனா முதல்ல பிரச்சனை வர்றது நமக்கு தானே சேனலும் பத்திரிகையும் ஒரு விஷயம் கிடைக்காதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப நாம அவனை என்ன பண்றது வேற வழி இருக்கு அவனுக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்மளுடைய மூணாவது எலும்பு உடைக்கிற ஃபேக்டரிக்கு அவனை அனுப்பி வைக்கலாம் அதை தவிர வேற வழி இல்லை எனக்கு தெரியும் என்னை இங்கிருந்து தூக்குறதுக்காக வேணும்னே செஞ்ச வேலை தான் இது இருக்கிற வேலை போனால் என் குடும்பம் பட்னியாவுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வேலையை ஒத்துக்கிட்டேன் கவனமாக இரு ஓ மேலே தான் பெரிய கண்ணு வச்சுருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ இங்கிருந்து போறதா நல்லது கொஞ்ச நாள் தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தோம் ஆனா ரொம்ப நாள் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்ந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது வரட்டா நாம வேற எங்கேயாவது பார்க்கலாம் அறிவாதிகமான 
பயப்படாத செத்துற மாட்டி ரேஞ்சில் சின்னதாக ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் இனிமே நீ பேசவே கூடாது இப்பவே நான் சொன்ன இடத்துல இவனை விட்டுருங்க நீ எங்க வேணாலும் படுத்துக்க சரியா தெரியாமதாங்க <laughs> 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 என்ன ஸ்ரீகுமார் உனக்கு என்னடா ஆச்சு யூனிவர்சிட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்புனத நீ என் பையன் என்கிட்ட சொல்லல போனதெல்லாம் போகட்டும் வா நம்ம ஊருக்கு போகலாம்
ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த தேதியோட இந்த டைரியோடைய கடைசி பக்கம் முடியுது நான் கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்தில் சுதந்திரம் கிடைக்கலங்கிறதுக்கான சிக்கலை பற்றி நான் ரொம்ப ஆழமாக விரிவாக ஆராய ஆரம்பித்தேன் அதே சமயம் வரலாறுகளில் நடந்த மாதிரியே கல்வி அறிவு இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிட்டு இருந்தது இந்த சமத்துவ இன்மை என்னை ரொம்பவே தொந்தரவுப்படுத்திட்டு இருந்தது என் மண்ணில் இருக்கிற அறிவையும் அரசியலையும் என்னால் ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க முடியல பல விஷயங்களை விட்டு கொடுத்து அதுக்கான எதிர்ப்பு குரலை கொடுக்காததை நினச்சி நான் ரொம்பவே வெக்கப்படுறேன் அதை பற்றின சில பதிவுகளை தான் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்புறம் கடைசியாக இது வரைக்கும் நடந்த நல்ல விஷயங்களுக்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கல்வி அறிவு எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு தான் போய் சேரணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது கல்வி அறிவு ஒரு தனி மனிதனை மட்டும் மேம்படுத்தாமல் ஒரு சமூகத்தையே மேம்படுத்தும் முடிவில் அது ஒரு நாட்டோட மிகப்பெரிய வளர்ச்சியாக இருக்கும்